ഹലോ എവറി വൺ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നവരാത്രി സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നവരാത്രിയെ കുറി നവരാത്രി എന്താണെന്നും ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ അറി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു നവരാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാലോ പൂജാവധി മൂന്ന് ദിവസത്തെ അത് മാത്രമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചത് നവരാത്രി നമ്മള് ആഘോഷിക്കുന്നത് എല്ലാ ക്രിസ്മസ് ഓണം വിഷു ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്റെ അമ്മ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസവും ചില തവണ നൂറ്റിയെട്ട് ദിവസവും എല്ലാം വ്രതം എടുത്താണ് നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇതാണ് അമ്മ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഒമ്പത് സ്റ്റെപ്പ് ഒമ്പത് സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ഒമ്പത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് ഓരോരോ മീനിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് അമ്മ ഈ ഒമ്പത് സ്റ്റെപ്പും അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അമ്മ കണ്ടെത്താനേ അത്ര ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലായിരുന്നു നവരാത്രിയുടെ ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാ അമ്മ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം അല്ലെ നൂറ്റെട്ട് ദിവസം വ്രതം എടുക്കുമ്പോ ഒന്നെങ്കിൽ ഒമ്പത് ആൾക്കാർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കും ചിലപ്പോ വയസ്സായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അമ്മന്റെ രൂപത്തില് ദേവിന്റെ രൂപത്തില് അങ്ങനെ നാല് വർഷവും ഇവിടെ ഞാനുള്ളപ്പോ അമ്മ നാല് നാല് പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് വയസ്സായുള്ള അമ്മമാർക്കാണ് അമ്മ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ചെറിയ ായിട്ടൊന്നുമില്ല വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ടാട്ടോ അപ്പൊ അമ്മ ഞാനും അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ അവരുടെ ബ്ലസ്സിങ് എടുക്കുന്നത് ആ ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അത് ശരി കാണാം അപ്പോ ഞാനിപ്പോ രാവിലെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് വാങ്ങുവാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങുന്നത് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കുറേയൊക്കെ വീട്ടിലിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക ഒത്തിരി വിഭവങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അവിയൽ സാമ്പാർ പിന്നെ അമ്മ ബ്രിഞ്ചോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പാർ പിന്നെ പച്ചടി പായസം ഒരു തോരൻ അങ്ങനെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പച്ചക്കറിയെല്ലാം വാങ്ങി വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇനി ഉച്ചയ്ക്കത്തേനുള്ള റെഡിയാക്കാൻ പോവാം എൻ്റെ മോളിപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അമ്മ പരിപ്പ് നേരത്തെ വേവിച്ചു വെച്ചതിലോട്ട് ഞാൻ സാമ്പാർ കഷ്ണവും അവിയലും ഒരുമിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പോവാം അതിന് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഞാനങ്ങ് സാമ്പാറും അവിയലിൻ്റെ കഷ്ണവും ബാക്കി എല്ലാത്തിനുള്ള കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിയലും സാമ്പാറും കൂടെ റെഡി ആവാൻ വേണ്ടി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതലൊന്നും എടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേനും കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് അറിയാനുള്ള പരിപാടിയെല്ലാം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ തീർത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇനി പിന്നെ ക്യാബേജ് തോരൻ പായസം അമ്മ വേറെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പുറ പുറകിൽ പുറത്തടുപ്പുണ്ട് അവിടെ പായസം അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പം കുക്കിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി റെഡിയാക്കുന്നത് മലേഷ്യൻ വിഭവമാണ് അതായത് മലേഷ്യയിൽ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് സാമ്പാൽ 
ബ്രിഞ്ചോൾ വെച്ചുള്ള ഒരു സാമ്പാലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രിഞ്ചോൾ വെച്ചുള്ള സാമ്പാൽ ചെയ്യാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല എളുപ്പമാണ് നല്ല എരിവും മധുരവും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയ ഒരു ഒരു ഇതാണ് നമുക്കെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇതിന് ഒരു ഒരു വലിയ സബോള ഞാൻ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഞൊറുക്കി ഞൊറുക്കിയിട്ട് ചകല എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടു മൂപ്പിച്ചെടുത്തു ആ മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിലോട്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചത് ചേർത്തു ആ ചതച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ നിറവാകുന്നതോടെ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഉണിയനും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ചൂട് എപ്പോഴും കുറച്ച് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ചൂട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ അതങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വളർന്നപ്പോഴത്തേനും ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി എടുത്തിട്ട് ആ പുളി പിഴിഞ്ഞ ഇതുകൂടെ ചേർക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ആ പുളിയിലോട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രിഞ്ചോൾ വറുത്ത് എടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഞങ്ങളൊരു വലിയ രണ്ട് ബ്രിഞ്ചോൾ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് എണ്ണയിൽ വറുത്ത് കോരി എടുത്തതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തു ബ്രിഞ്ചോൾ വറക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വറുത്ത് കരിയൊന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ ഒന്ന് വറുത്ത് വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നോക്കി ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് നോക്കി ഉപ്പും ചേർത്ത് അങ്ങ് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഉപ്പും പാകത്തിനായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു എരിവ് നല്ല എരിവുള്ള ഒരു ഡിഷാണല്ലോ ഇത് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് കൂടി നല്ല എരിവുള്ളത് തന്നെയാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മധുരം ചേർക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മധുരം മധുരം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള അത് ചേർക്കാം പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ ശർക്കര നമ്മുടെ പാകത്തിന് മധുരം നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കണം എപ്പോഴും ഈ എരിവിനോട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലത്തെ മധുരമേ ഉള്ളൂ അതായത് മധുരം കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഇത് മധുരവും എരിവും ഒക്കെ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഡിഷാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇത് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ സാമ്പാൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇനി ഒരു സാമ്പാലിനെ ഈ മലേഷ്യൻ വ്യൂ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാലിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അതിൽ ഒതൻറ്റിക്കായിട്ട് ശരിക്കും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ മുളക് വത്തല മുളക് വറുത്ത് വറുത്തല്ലെങ്കിൽ വറക്കാതെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ സബോള എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് അരച്ചാണ് ഈ സാമ്പാൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്പാലിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ചിക്കനോ തവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മീൻ മീൻ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഈ സാമ്പാൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സാമ്പാൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉറപ്പായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത് ക്യാബേജ് തോരനാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാബേജ് തോരൻ ഞങ്ങൾ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ അമ്മ പെട്ടെന്ന് ആ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ തേങ്ങ തേങ്ങ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളകും കുറച്ച് ഉള്ളിയും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് ഉള്ളിയും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് അര അരച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തത് ഇവിടെ ചേർത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ക്യാബേജ് തോരനും ഞങ്ങൾ റെഡിയാക്കി ഇത് പരിപ്പ് പയർ സേമിയ ശർക്കര എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഒരു പായസമാണ് നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ പായസമാണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പം അമ്മ അത് അതിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു തരം ശർക്കര പായസമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് ശർക്കരയുണ്ട് പയറുണ്ട് പരിപ്പുണ്ട് കള്ളപ്പരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് പാൽ ഒഴിക്കും അമ്മേ ഇത് പായസം ഒരുവിധം അമ്മ കുറുകിയായി അപ്പം പായസം വെന്ത് കുറുകി അമ്മ വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഓട്സും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും ആയി കേട്ടോ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇത് അമ്മ സ്പെഷ്യലാണ് ഈ പായസത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ
ഒക്കെ മിക്സ് ആയി പോയേ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അമ്മയെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് വീഡിയോ എടുക്കാം അവർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ ഐറ്റവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ വാങ്ങിച്ച മാങ്ങാച്ചാറ് പിന്നെ പച്ചടി അവിയൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ അന്നദാനത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പം ഇഞ്ചിപ്പുള്ളിയൊക്കെ അമ്മ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ അമ്മയുടെ ഇഞ്ചിപ്പുള്ളിയും നല്ല നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആ ഒമ്പത് അമ്മമാരിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊന്നുമല്ല വന്ന് ആദ്യം നാല് പേര് വന്നു പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പേര് വന്നു അങ്ങനെ ഒമ്പത് പേരും വന്ന് അവർ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോയി അപ്പത്തേനും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അവർക്ക് നിലത്തൊന്നും ഇരുന്ന് ഉണ്ണാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവരും ഇച്ചിരി ഒരു എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവരൊരുപാടൊന്നും ഉണ്ണത്തില്ല കേട്ടോ അവർ കുറച്ച് കുറച്ചേ ഉണ്ണുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി കറികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇച്ചിരി വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ അപ്പോൾ അവർ അവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരള ഫുഡും എല്ലാം നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും തമിഴ് തമിഴ് ആൾക്കാർ അപ്പം അവർക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മലയാളികളുടെ ഈ സാമ്പാറും അവിയലും ഒക്കെ ഉണ്ണുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവരത് മനസ്സ് നിറഞ്ഞ അവർ കുറച്ചേ ഉണ്ണുള്ളെങ്കിലും ഉണ്ടതല്ല അവർ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ കേട്ടോ ഉണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അവരെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹം തരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ആശീർവദിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോഴത്തേനും അമ്മ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് അവർ ഇവർക്ക് ഇടാനുള്ള ഉടുപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് പലഹാരങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ബാഗ് ഓരോരുത്തർക്കും ആയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിൽ വണങ്ങി അവർ പൂവിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തിനും എല്ലാ ആയുരാരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവർ പോയി ഇത് എല്ലാ വർഷവും അമ്മ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് അമ്മ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടോ നവരാത്രി സമയത്ത് അമ്മ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റെട്ട് ദിവസത്തെ വ്രതം എടുത്ത് ആറ് മണി രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വ്രതം എടുത്ത് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനയും ദാനധർമ്മവും എല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ Flower. Flower. Flower.